Здравствуйте, с, на, с вами снова я. Сегодня я решил сделать небольшой обзор. Рассматривать мы будем мой новый темброблок. Вот он. Я его делал два месяца. Он сделан взамен старого вот этого. Как и старый, он ламповый. на базе лампы 6N 6P корпус имеет формы похожие на корпус запад сделан специально на темроблоке имеется два газоразрядных неонных индикатора которые показывают уровень низких высоких частот соответственно Начнем, пожалуй, с управления. Включить, выключить. Переключатель входов. Переключает входы с первого по четвертый. Тумблер, который переключает выходы первый, второй. И ручка инкодера, которая... Собственно, делает управление темброблоком. Данный темброблок собран на основе реле. То бишь, в нем нет никаких переменных резисторов. Управление реле осуществляется с помощью микроконтроллера от Mega32. Это Темроблок мое первое устройство на микроконтроллере. Прошивка, правда, еще не доработана. Имеются некоторые баги. Впрочем, не совсем страшные, но все равно я их хочу брать. Управление производится темброми самим, производится кодером. Высокий низкий частот регулируется от минус 3 до плюс 9 дБ с шагом 3 дБ. При включении там работа сначала включена регулировка низких частот. То есть воротом вот этой ручки против часовой или по часовой мы соответственно уменьшаем частоты или увеличиваем оставим на 6 чтобы регулировать высокие частоты нажимаем по центру ручки теперь регулируем высокие также от минус 3 до плюс 9 можно поставим 6 еще раз нажмем здесь можно теперь выбирать режим теврооблока режим сквозного канала или же мютирование сигнала а включим режим там работы последующее нажатие на энкодер опять вызывает регулировку низких частот звучание в целом заметно лучше чем у старого при этом глубина регулировок здесь меньше. Внутри присутствует вентилятор, так как изначально температура воздуха внутри составляла 102 градуса. Я подумал, что это многовато. И в итоге установил вентилятор, сделал дополнительное вентиляционное отверстие. Теперь температура 78 градусов, что в принципе тоже высоко, но уже терпим. Присутствует подсветка на ручках. В темноте все, на мой взгляд, смотрится довольно симпатично. 
Не знаю, как вам, оставляйте комменты ниже. Сейчас я сделаю погромче. Всем спасибо за просмотр и до свидания.